Hey Mercedes. Ja, bitte. Ich habe Hunger. Aber hier, schau mal, Diamantebeleuchtung, schön hier im Tunnel zu sehen. Und durch so eine, so eine Dörfer ist das immer gut, weil die freuen sich, wenn du ganz leise hier durchfährst. Mhm. Moderne Technik. Einen wundervollen guten Morgen. Stefan ist unterwegs, da er heute mit mir. Ich bin der Stan, tätig am Standort Berlin. Bei mir ist heute der Shadi von Mercedes. Sag was kurz zu dir selber. Hi, ich bin Shadi von Mercedes-Benz Driving Events und wir betreuen die Roadshow mit dem EQC. Aktuell sind wir in Berlin und waren davor in Garmisch und in Bremen und Hamburg. Genau, und heute sind Sie glücklicherweise in Berlin. Ich habe die Chance gleich ergriffen und werde heute den Mercedes EQC Probe fahren. Dann würde ich sagen, lass uns direkt loslegen. Los geht's. So, ganz schnell nicht vergessen. Losgefahren sind wir. Das fühlt sich schon sehr, sehr smooth an, Chardi. Jetzt würde ich gerne den Trip ein bisschen interessanter machen. Mich interessiert vor allem, wie die Ladeleistung einer Schnellladesäule bei ihm ist. Was ist da so der Maximalwert? Ja, wir können äh, bei einem Schnelllader mit 110 kW die Stunde laden. Und ähm, das werden wir dann gleich mal ausprobieren und testen. Okay, dann, ich kenne eine in Freiwalde, eine Fastnetzsäule. Mhm. Wie gebe ich das hier ins Navi ein? Du hast hier verschiedene Möglichkeiten, das zu nutzen. Aber hier tatsächlich einfach über die Lingotronic einmal Hey Mercedes sagen. Hey Mercedes? Ja, bitte? Navigiere mich zur Ladestation Fastnet Freiwalde. Bitte Echt? wählen Sie einen ja, Eintrag aus. Kannst einmal die 1. Ja. Die 1. Die Route wird berechnet. Hey, cool. Das ist einfach. Und was sehe ich jetzt hier? Wieso ist jetzt die Kamera angegangen mittendrin? Ja, tatsächlich, ähm, sobald wir an der Ampelschaltung sind als Erste, ist das äh, Augmented Reality. Okay. Das heißt, hier wird die Kamera, die vorne verbaut ist, zum Weitwinkel und zeigt dir die Ampelschaltung. Die ah. wird dann näher rangezoomt. Ah, na das ist natürlich eine schlaue Sache. Dann sehe ich, bei den ganzen kleinen Frontscheiben, die es inzwischen gibt, siehst du ja immer nicht mehr. Genau, oft muss man dann vom Winkel, sieht man die Ampelschaltung nicht und so... Ähm, so hast du das dann. Berliner so Verkehr Vorteil. passenderweise dazu. Äh, ist das ein Traum. <lacht> oh, 360 Grad Kamera genau, hat da auch siehst noch. du natürlich auch, ähm, wenn uns einer zu nahe kommt, haben wir die 360 Grad Kamera hier. Okay. Und das ist aber eine Sonderausstattung. Was mir jetzt schon so auffällt, ich bin hier unten steht jetzt im Display D-. Mhm. Das bedeutet was effektiv? Also wir haben hier fünf Rekuperationsstufen. Die kannst du über die Schaltrippen natürlich bedienen. Okay. Mit links wippst du runter. Das heißt, da intensivierst du natürlich die Wiedergewinnung. Bei minus minus sind wir in der höchsten, in der stärksten Rekuperation. Du kannst das mit rechts natürlich abschwächen. Dann bist du in minus 1. Dann hast du eine mittlere Rekuperation, bei D hast du eine schwache, leichte Rekuperation und wenn du den Segelmodus aktivieren willst, gehst du auf D+. Ja, wenn wir mal jetzt loslassen, stimmt, dann bleibt er dann im Display auch auf Null stehen ja. und schiebt sie vor sich her. So, die Rekuperationsstufen bzw. auch das Segeln in D+, kann ich dir auch schön an dem ähm, Touch-Display zeigen. Das heißt, hier gehen wir einmal in die Kachel rein, wir haben extra eine eq kachel mhm. Da wird es äh, angezeigt in den Energiefluss. Das heißt, in dem Moment, wo wir segeln, wenn du mal vom ähm, Pedal weggehst, wirst du merken, es gehen hier die Fahrlinien an. Ah, okay. Und dann würde er segeln. Ah. Oh, also wir verbrauchen jetzt zu Deutsch nichts und wir... Ah, wenn ich Gas gebe, siehst du dann entsprechend hier wieder einen Energiefluss. Genau, jetzt gerade sind wir auf dem Berg, also eine Steigung. Mhm. Deshalb zeigt er das noch nicht an. Aber was und ich jetzt hier sehe, scheint ja nur frontbetrieben zu sein. Ist das ein Fronttriebler? Nee, wir sind tatsächlich hier, der EQC 400 ist immer ein Formatik. Das mhm. heißt, immer ein Allradantriebler. Ähm, tatsächlich neigt er aber dazu, vom Charakter her eher Frontantriebler zu fahren, weil das effizienter ist. Okay. Genau, du wirst merken, ähm, hier, wenn du nochmal beschleunigst, zieht er und rekuperiert er natürlich vom Front- und vom Heckantrieb und so. da ist die wieder einspeichert. Also wer, ich bin ja gerade auf D+, das ist ja so dieser Segelmodus, mhm. wenn ich jetzt zu Deutsch mal auf die volle D-, minus minus ja, dann greift er einmal schon mal richtig schön in die genau. Bremse, aber ich sehe es auch entsprechend, da zieht er natürlich entsprechend auch gut Energie. Das siehst du auch schön immer in der Anzeige. Ne? Mhm. Rechts hast du den Verbrauch bzw. die Wiedergewinnung. Nach unten hin bei D- minus minus ist ja die stärkste Rekuperation. Da sind wir bei knapp 
90 bis 70 Prozent äh, Wiedergewinnung. Bei D- bei der mittleren Rekuperation sind wir bei ungefähr 50 bis 40 Prozent Wiedergewinnung. Und dann hast du das nochmal abgestuft, eine leichte Wiedergewinnung ähm, ist bei D, mhm. dann bist du bei 20 Prozent. Ah. Ich sehe es auch gerade, das steht ja Prozent Power und Prozent äh, Charge. Also genau. das ist auch jetzt keine Kilowattstundenanzeige, sondern eine reine Prozentanzeige. Genau, eine reine Prozentanzeige. Äh, geht das dann bis zum Stillstand? Also bleibt das Auto dann stehen, wenn ich jetzt den Fuß vom Gas nehme? Tatsächlich nicht. Also hier werden wir immer ausrollen. Im okay. letzten Impuls musst du ähm, effektiv mit der Bremse noch angeben. Es sei denn, du hast das Distronic an, mhm. das ist den Abstandsmesser mit drin. Hier haben wir natürlich in der Ausstattung das Distronic Plus. Mhm. Abstandshalter plus Lenkunterstützung und hier auch können wir gleich mal darstellen, ab 80 km die Stunde haben mhm. wir auch den Spurwechselassistent. Spurwechsel? Oh, ja. also er kann selbstständig die Spur wechseln. Ja. Was hat er sonst? Also bis zu welchem Level teilautonom oder vielleicht sogar vollautonom kann das Auto? Also wir sind jetzt in Stufe 2 teilautonomes Fahren. Aha. Mit der S-Klasse von der IAA, die vorgestellt wird, die Vision S-Klasse, mhm. sind wir im teilautonomes Fahren Stufe 3. Das wird jetzt nach und nach alles kommen. Aber hier, schau mal, die Ambiente Beleuchtung, schön hier im Tunnel zu sehen. Mhm. In der Mittelkonsole, auch am Armaturenbrett und im Fußraum und auch an den Türen. Kannst du das farblich einstellen? Jetzt haben wir jetzt hier so ein schickes Blau so ein bisschen. Ja. Wir haben tatsächlich 64 Farben hier drin. Wir haben die Ambiente Beleuchtung. Du kannst aber auch einfach mal reinrufen äh, mit Hey Mercedes und dann deine Wunschfarbe aussuchen. Okay, Hey Mercedes. Ja, bitte. Ich möchte grüne Ambientebeleuchtung. Okay, ich ändere die Farbe. Oh. Du siehst, es geht recht flott. Ähm, es ist auch sehr umgangssprachlich. Du hättest nicht Ambientebeleuchtung nennen müssen, sondern du könntest auch einfach sagen können, ändere das Licht auf blau. Also hat er da entsprechend auch wirklich äh, Alltagsbegriffe, die er so versteht. Also ich muss nicht wirklich immer das haargenau auch in einer gewissen Reihenfolge erzählen. Also das hatte ich immer bisher in Sprachsteuerung, dass du ja wirklich darauf achten musstest, in welcher Reihenfolge die Wörter genannt werden, die konkreten Befehle aus dem Kopf wissen, weil der eine versteht navigieren, der andere möchte lieber sagen Adresse eingeben. Sowas kann ich ja wirklich alles ganz individuell halten. Genau, hier ist es tatsächlich so, wir haben die Weiterentwicklung, die, das MBX, das äh, System ist eine künstliche Intelligenz, okay. lernt immer mit. Die Lingvatronic, äh, hast du gesehen, ähm, reagiert auf Dialekte, Akzente. Ähm, Im Nachgang wird es so sein, je mehr Nutzer das Ganze nutzen, desto ähm, ja, umfangreicher wird es und desto klarer werden auch umgangssprachliche Begriffe werden. Hast du da so Musterbeispiele, was man so während der Fahrt halt noch sagen kann, was man vielleicht nicht so erwartet hätte? Ja, man kann äh, auch schön sagen, hey Mercedes. Ja, bitte. Mir ist heiß. Ich stelle die Temperatur auf der Beifahrerseite auf 20 Grad. Das heißt hier, äh, ich habe nie den Begriff Ende die Temperatur genannt, sondern einfach nur gesagt, äh, mein Empfinden, mir ist heiß oder mir ist kalt. Und dann ändert hier natürlich auch... Ähm, das System, die Temperatur. Cool. Hey Mercedes? Ja, bitte. Ich habe Hunger. Bitte wählen Sie einen Eintrag aus. Und dann siehst du halt, das ist alles in der näheren Umgebung. In dem Moment, wo, du, wo ich jetzt reinspreche, ja. reagiert die eher auf die rechte Seite. Ach, das heißt, wenn du das sagst, mhm. reagiert ja nicht sofort, sondern man müsste dann. Ich müsste es wieder sagen. Ah, also es, du hast, kannst auf beiden Seiten zu Deutsch, die Mikrofone sind genau, da. Richtig, ja. Er erkennt auch, wer spricht. Das habe ich ja gerade gesehen durch die äh, Klimaanlage. Er hat ja nur deine Seite geändert. Meine ja, genau. blieb ja bei der Temperatur. Ja, richtig. Aha, na, das ist natürlich praktisch. Aber wenn, dann, wenn ich dann reindrehe, müsstest du dann irgendwo ein bisschen deutlicher werden. Okay, verstehe. So. Genau, hier ähm, durch die Assistenten kannst du natürlich sehr ähm, deutlich sehen, dass dieses teilautonome Fahren immer die ganzen Assistenten auch... Ähm, dich sehr unterstützt. Mhm. Hier hast du jetzt ähm, die Möglichkeit gleich nochmal den Spurwechselassistenten zu nutzen. Das heißt, wir sind ja hier bei 90 km/h Grad. Ähm, du siehst immer, wann sind die aktiv, wenn das Grün aufleuchtet. Das okay. heißt, der Spurhalteassistent hält uns. Wir haben äh, aktuell äh, das Distronic an mit Abstandshalter und das Distronic Plus mit Lenkunterstützung. Mhm. Ähm, wenn du jetzt mal nach links blinkst. Na, mal gucken. Grauer Pfeil neben genau. meinem Lenkrad, Grauer jetzt Pfeil. grün. Er hat quasi den Vorgang aktiviert und mit grün schließt er den ab. 
Muss ich den Blinker selber ausmachen? Genau, wenn du den ganz durchgedrückt hast, ja. Okay. Sonst beim nächsten Mal äh, blink einfach nur an und ja. dann würde der auch in die Spur wechseln. So. Oh, jetzt meckert er gerade schon, dass ich die Hände nicht am Lenkrad habe. Ich, Entschuldige, ich hab's doch. <lacht> genau, okay, das ist also, halt gesetzlich, ne? so ja. äh, verankert aktuell. So, warte mal, ich probiere es mal aus. Einfach nur an Tippen, Spurwechsel nach rechts schreibt er mir und genau. tada, wir sind wieder auf der Spur und er macht es selber aus. Ne? Das ist ja cool. Wir geben bei den äh, Assistenzsystemen natürlich immer den Hinweis noch mit, dass man äh, bereit sein sollte. Ähm, es ist immer noch Teilautonomes fahren. Mhm. Die sind unterstützerisch, aber noch nicht so ausgelegt, dass man komplett autonom fahren kann. Ich kenne das von der E-Klasse, das jetzt ist vor mir ja gerade ein Auto, hat er so einen Überholassistenten? Den hat er hier nicht drin, sondern wirklich nur den Spurwechselassistenten. Okay. Ähm, den Überholassistenten hast du ab der E-Klasse und auch S-Klasse, das heißt da Traut würde dann tatsächlich auch den Vorgang abschließen, nicht nur die Spur wechseln, sondern auch wieder einstellen. Jetzt muss ich gerade selber internieren. Hier, ähm, hat er. Genau, der Kollisionsassistent ist immer aktiv äh, bzw. in der Serie mit drin. Mhm. In dem Moment passiert was, äh, in Abhängigkeit zu deiner Geschwindigkeit hast du nicht mehr den Abstand mhm. eingehalten und dann warnt er dich vor. Er bremst auch dann selber so ein Stück ein, habe ich jetzt schon gemerkt. Genau, richtig. Der würde schon mal ähm, anbremsen, wenn du bremst, bremst er stärker nah. Okay, gut. So. Verbrauch pendelt sich auch langsam ein. Ja, wir will mal schon sonst mal kurz die Navigation wegmachen. Ja. Die hast du ja auch in deinem Head-Up-Display. Ähm, Genau, 2,7 Kilometer geht es vorwärts. Genau. Dann gehe ich nochmal in die Kachel rein. Hier haben wir auch natürlich den Verbrauch angezeigt. Ne? Seit Start haben wir jetzt einen Durchschnitt von 25,9. Ähm, abhängig von der Fahrweise natürlich. Wir haben hier die 400 Kilometer Reichweite. Mhm. Die sind WLTP-Wert auf 20 Kilowatt die Stunde Verbrauch gerechnet. Aber ja noch 5 zu hoch. Na gut, schauen wir mal, wir haben ja noch ein bisschen Strecke vor uns. Das zeigt er mir auch an 70 Kilometer, sagt das jetzt mhm. noch. Na ja. Da schauen wir mal, wie er sich einpendelt. Haben ja so ein bisschen, wir hatten jetzt Teil Stadt. Jetzt sind wir ja fast wie Land, dadurch, dass es ja nur auf 80 alles begrenzt ist innerhalb Berlins, die Stadtautobahn. Und auf der A13 schauen wir dann mal, was er eigentlich so kann, wenn genau. er kann. Das heißt, wir sind gerade in C im Komfort. Das sieht man schön in der Instrumententafel. Mhm. Wenn du da mal mit Dynamic Select wippst, Kannst du natürlich, wenn du hoch wippst, in Sport rein, wenn du runter wippst, in Eco oder auch in maximaler Reichweite. Da kommen wir aber später noch dazu. Da kommen wir später dazu. Gut. So, wir sind Eco. Mal gucken, was, pass was passiert aktiv, wenn ich jetzt von Komfort auf Eco wechsle? Von Komfort auf Eco ist äh, die Umstellung nicht ganz so eine hohe. Okay. Aber tatsächlich ist er, wie Eco schon sagt, effizienter. Ähm, der versucht dir hier jetzt nicht mehr den Impuls zu geben. Ähm, du wirst es merken vom äh, Pedal dass du nicht mehr ganz so beschleunigen kannst wie im Komfort. Aber wir können gleich in die Auto mal wechseln. Dann, die, äh, wie mache ich das? Einfach mit der Schaltwippe mhm. länger gedrückt halten. Ah, genau. die Auto, okay. Die Auto. Jetzt bist du in dem Eco Assist. Das heißt, hier äh, fährt er wirklich ökonomisch, ähm, versucht da ähm, das zu assistieren. Ähm, hier läuft es jetzt über die Radarsensorik. Mhm. Das heißt, hier musst du nicht mehr den Impuls geben von äh, Rekuperation von D- minus oder D-, minus minus. das heißt hier macht er das alles eigenständig ähm, und er spart ja sehr viel äh, Verbrauch. Ah, alles klar. Oh, Gerade sagt er 40,0, aber wir geben ja auch so einen Hauch von Gas. Ah doch, jetzt darf ich auch wieder ein bisschen durchdrücken bis ja. 120. Dann würde ich dir mal den Impuls wechseln und auf Sport mal schalten. So, wunderbar. Und dann, ja! Wir haben hier einen Stahlverwerb mit adaptiver äh, Dämpfung und Federung. Dadurch, dass der oder den Batteriestrang unten verbaut hat, mhm. haben wir einen sehr tiefen zentralen Schwerpunkt. Und du wirst merken, der ist sehr agil, liegt gut auf der Fahrbahn. Ja, doch, man merkt es. Was mir jetzt positiv, jetzt hast du das Stahlfahrwerk gesagt, ich finde es eigentlich extrem komfortabel bisher. Also er federt ja sehr sanft mhm. ab. So. So, bei Adaptiv. Schön. Jetzt sind wir schon ein paar Kilometer gefahren. Haben uns schon Details angeschaut, worüber wir gar nicht geredet haben bisher, sind so die Eckdaten von diesem Auto. Ja. So, ich kenne zum Beispiel Mercedes selbst, äh, einen EFZ-Wert von 490 Kilometern. Wie sieht es denn jetzt mit einem realistischen Wert WLTP aus? Habt ihr da auch schon eine Zahl für uns? Ja, der WLTP-Wert äh, liegt tatsächlich bei 400 Kilometer ähm, Reichweite. Hier ist es auch so, Eckdaten, ähm, wir haben hier zwei Antriebsstränge, die gleich stark sind. 
sowohl an der Vorderachse als auch an der Hinterachse. Ich würde das einmal kurz an dem Energiefluss, sieht man es schön, mhm. ähm, es ist dargestellt, vorne ist der Antrieb, hinten ähm, jeweils 150 kW. Das mhm. entspricht äh, einer Leistung von 408 PS. Mhm. Ähm, hier, wie du auch äh, schon weißt, Dan, ist nicht ähm, die Geschwindigkeit oder die PS-Zahl äh, interessant, sondern tatsächlich äh, das Drehmoment. Und da haben wir wie viel? 760. Ich würde mal sagen, das geht mit vorwärts. Sprint auf 100? In 5,1 Sekunden. Trotz des Gewichts, wir sind ziemlich stark, äh, lässt er sich wirklich sehr sanft fahren. Wie schwer ist der aktuell? 2,4 Tonnen. Oh, das ist schwer. Das sind ja mal 200 Kilo weniger als der Audi e-tron. Äh, ja, genau, richtig. Der e-tron, äh, der Mitbewerber ist ein Ticken schwerer. Ähm, tatsächlich wir bei 2,4 Tonnen, ähm, aber es ist keine Beeinträchtigung bei der Fahrt. Wir, sind, wir haben ja gerade mal kurz die Möglichkeit, mal schauen, wie er sich hält. Doch, also bei 100, von 120 auf 140, was er gerade macht, relativ zahm, relativ zahm. Der ist ähm, hier auch gedrosselt, das heißt okay. hier, wir sind äh, nicht ganz frei bei der Geschwindigkeit. <lacht> okay. ähm, wir können bis 180, dann ist er gedrosselt, okay. mehr geht da nicht. Aber das Schöne hier, die Assistenzsysteme greifen natürlich bis 180 äh, Kilometer die Stunde. Das heißt auch der Tempomat, äh, du hast hier den Line Assist, also ja. den Sportassistent ja. und das Distronic Plus hält uns bis 180 Kilometer. Das ist natürlich Ach, schön, doch jetzt wieder. Ja. Warte mal, 100 du kannst über das Set das nochmal umändern. 150, 150, Tatsache. Das ist natürlich, und er bremst automatisch ein, wenn vorne genau, jemand richtig. ist. Hier merkt man jetzt schön, wir sind ja im D-Auto. Mhm. Ähm, es ist jetzt ein <lacht> Spiel der Grafik, aber ja. er ändert die ganze Zeit von entweder Verbrauch, äh, Rekuperation oder tatsächlich ein Segel. Ja, das das ist jetzt, jetzt nähern uns dem einem Herrn hier so ein bisschen. Genau, richtig. Und er sagt sich gerade, jetzt bremsen wir den ganzen Laden ein. Er ist relativ nah gerade, kann ich das auch noch einstellen, den Abstand? Ja, den Abstand kannst du genau über die Balken abändern. Ah, okay. So zwei. Ah, wir waren auf eins, okay. Jetzt äh, der, ein, der eine Balken, ist das dann der Mindestabstand der gesetzliche? Genau, das oh. ist der geringste Abstand. Okay. Und dann kannst du mit den Balken quasi runter, wenn du bei drei Balken angekommen bist. Genau. Mal schauen. Oh, wir haben vier Ach, Balken. Vier, dann ist das äh, das Höchste. Gibt es da so eine, irgendwo eigentlich mal eine Zahl oder einen Richtwert im Sinne von drei Autoschlepper können dann dazwischen bei vier? Ich meine, er lässt Das ist ja eine Autolänge tatsächlich. Ah, Auto. Ja. Ah, okay. So im Sinne von so genau zwei Autolängen. Genau. Ah, cool. So. Ich finde es schon mal wieder sehr angenehm durch den adaptiven Assistenten und alles. Der bremst jetzt selber in den Stau hier so ab und rein. Genau, der Eco Assist ähm, unterstützt das Ganze. Hier sehen wir auch, der rekuperiert jetzt und Segel. Ähm, Aha. Das ist eine gute Mischung. Scheint er, äh, doch er wählt alles selber. Cool. Fertig. Komfortabel. Bisschen stark im Einbremsen gerade, aber das macht glaube ich jedes Auto so. Ach, diese Stille. Der ist gut gedämmt. Ja, sowohl ähm, die Verglasung ist hier isoliert und gedämmt, als auch die Batterie. Serienmäßig? Hier serienmäßig, ja. Das ist geil. Da hat man sich ähm, Gedanken gemacht. Naja, <lacht> 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 ja, das ist, bei anderen kostet das Aufpreis und du hast ja bei manchen Autos wirklich einfach es ist laut. Ein E-Auto, du hast kein Motorengeräusch, du hast ja gerade so das Rollgeräusch, wo ja auch dann spezielle Reifen entwickelt werden, die besonders leise rollen, mhm. weil du es ja doch verstärkt hörst. Ja. Oh, und daher ist ja hier eine Isolierung eigentlich mehr logisch. Und das wundert mich immer wieder, dass das teilweise Aufpreis kostet. Mhm. Ja, hier ist das bei uns tatsächlich Serie mit drin. Du wirst, wenn du dir jetzt einen bestellst, natürlich das Soundmodul haben müssen bis 20 km die Stunde. Da wird es wahrscheinlich auch bis 30 sein, aber gesetzlich ist das bis 20 km. Bis 30. <lacht> Klingt der wenigstens schön. Es ist ein äh, typisches Mercedes-Sum. Ähm, da kann jeder Hersteller selbst entscheiden. Aha. Ähm, das wird man aber für die Passanten draußen ist das. Also hauptsächlich. Du, du hörst das draußen. Ah, okay. Du hörst das effektiv draußen. Ist es dann relativ so laut, dass du es trotzdem drin auch hörst oder kriegst du das hier drin gar nicht weiter? Äh, minimal, aber tatsächlich ist es eher für die Passanten als Warnhinweis. Naja. Es ist halt Gesetz. 
hat der jetzt speziell irgendwo an der Stelle Sensoren, wo du halten musst oder woran erkennt er, dass ich das Lenkrad in der Hand habe? Und tatsächlich musst du den Impuls nur kurz geben, egal wo am Lenkrad. Ah, okay. Die Sensoren sind aber auch hier äh, in der Mitte verbaut. Wenn man da quasi einmal dran drückt, erkennt er das auch. So, also wenn ich so mache, müsste da eigentlich die ganze dann, Zeit Genau, dann fahren. müsste es auch gehen. Ja, aber soll man nicht. Das ist halt gesetzlich noch so verankert. Ne? Also, sobald das frei äh, gegeben wird, wird man da auch ähm, Teilabschnitte oder längere Abschnitte, zumindest auf der Autobahn, mhm. auch ähm, fahren können, ohne das Lenkrad zu halten. Das ist aber aktuell nicht so. Es ist halt high -Automat. Genau, richtig. Kommt. Es kommt nach und nach. Alles kann man ja nicht sofort haben. Hier auch schön, ähm, wir haben verschiedene Profile, die man angehen kann. Okay. Wir sind ja jetzt in C. Wir haben leider Stau vor uns, aber nichtsdestotrotz, ich gehe mal selbst auf das Häuschen. Mhm. Du kannst hier natürlich äh, runterwischen. Ah. Und wir haben jetzt vorgefertigte Themenwelten. Die kannst du dir individuell zuschneiden. Das heißt entweder für dich selbst verschiedene Themenwelten oder auch wenn du das Fahrzeug teilst, in eurem Fall vielleicht in der Firma, dass mhm. man sagt, okay, man legt sich die Namen von den verschiedenen Mitarbeitern rein, die dann ein Profil anwählen. Oh. Hier ah. ändern wir das mal, genau, drück mal einfach auf... Ähm, ah, ich schaue mir mal so durch, was hast du? Reise, Erlebnis, Lounge und Standard. Ja. Wenn Na, du mal auf Erlebnis gehst, wirst du merken, wir waren gerade in C für Komfort. Jo. Wir hatten das Display als progressiv, mhm. also als klassische Einstellung und hatten hier die Navigation vorher mit drin. Die Ambientebeleuchtung war auch in grün oder blau. Stimmt, die ist jetzt so ein Hauch in rot, sieht man da im Hellen natürlich schlechter. Da haben paar Sachen geändert mhm. und tatsächlich auch Dynamic Select. Du musstest mehrere Funktionen einfach nicht anwählen, sondern konntest sie da einspeichern. So, also hat er wirklich dann das gesamte Profil, auch dann Sitzeinstellungen und alles mit Spiegel? Sitzeinstellungen nicht, ähm, okay. die musst du über die Sitzspeicherung, äh, Sitzmemory einstellen. Aber selbst jetzt, wo ich ja hier wirklich diese ganzen geflickten Stellen auf der Straße habe und du hörst es ja sogar, wie du hier hoppelst, ja. der federt extrem sanft, also schön. Definitiv. Für Langstrecke, wunderschöne Natur, da passt ein E-Auto immer rein. Definitiv. Und durch so eine, so eine Dörfer ist das immer gut. Weil die freuen sich, wenn du ganz leise hier durchfährst, mhm. störst du niemanden. Genau, hier, ähm, wir sind jetzt 700 mhm. Meter vor der Abbiegung und wir haben ja eine Zielsetzung in der Navigation. Mhm. Du wirst gleich sehen, ähm, 300 Meter vorher geht wieder natürlich das Live-Bild an ähm, von der Argumented Reality und wird uns dann unten darstellen, grafisch einen Fall, der dann tatsächlich, ähm, wie man jetzt schon sieht, unten steht. Mhm. Und in dem Moment, wo wir abbiegen müssen, springt der Pfeil in den Panel und zeigt an, wir müssen da abbiegen. Das heißt, hier wird es jetzt angezeigt, A13, wir müssen hier rechts abbiegen. Und dann sogar per Pfeil, ist ja cool. Genau, und das ist so eine Unterstützung. Ja, 